你打我，为了一个贱人对我毫眉竖眼，任他辱骂我，我可是你明媒正娶，三百六品抬到家里的正房太太啊！你一嘴一个贱人，苏家也是书香门第，怎么就是你了？小婷，本是良籍出身的女子，何况现在时代不一样了，她不比你差。一个闺女，她勾引你，在大街上让我难堪，你居然帮着她？她才不是，白婷那么纯洁，你这个泼妇，要不是因为你羞辱她，我已经跟她在一起了。你忘了你是怎么娶到我的吗？你和那个贱人，我都好死！现在，除正自有恋爱。你虽然怕，但温柔体面。现在，却变成了我不认识的疯女人，一群泼妇。老爷，你怎么又打夫人了呢？这是他周游自学。夫人，夫人，夫人，刘夫人，我去给你找医生，你快没事的吧？当年他来我家求亲，他说只靠远财，也不会让我受委屈。两家与三观虽是同家之后，但如今已经破坏了。你还想嫁这个禽兽？我愿意嫁给他，一起重启杨家门楣，幸福一生。我是想小姐嫁进侍奉婆婆丈夫，我以为这是我简单又幸福的一辈子。可是，老夫人，你看老爷他又打夫人了。男人在外面认真工作，你为什么要惹他生气？再说了。丈夫偶尔教妻子规矩，怎么能说是打呢？老、啊啊、夫人，夫人，夫人，梁家因我苏家才有了如今的日子，他却如此糟蹋我，我不甘心，我要让他们后悔，要让他们永生后悔都活着赎罪、啊。夫人，冤头去哪？来人啊！这就是梁家、啊。以前只在电视剧里看过这个云顾豪宅，林夫人不会生气吗？上次是他们懂事，我已经教过他怎么做人了。遇见你是我最幸福的事情。王妈，给小婷多准备一些茶点和西洋点心啊。电视剧中饰演梁群的女人是我粉了很久的洛伊。这个梁群虽然性格我不是很喜欢，但她的脸和洛伊一模一样，我一定要把她从那个黑婆手里抢过来。夫人，说吧，怎么了，老爷？又把那个女人。回家了，夫人，你还是别出去了。我这人吧，就是心地善良，不搬弄是非。那我们的心情越来越严重了。但既然人家都打到家里来了，那我剁着爪子当午餐，又如何？我就知道，啊、这个夕阳中都挡着光了，赶紧来两个家人把它挪开啊！来人，给我把这破砖给挪开！是啊，老爷。放下。白小姐和梁家是什么关系？怎么看起来比我更像个主顾？没品味乱摆放，还不让别人收，我也是为你们好啊。秦哥，我也是看过很多国内外的室内设计书，他竟然不接受我的意见。你说他没有资格，我有资格吗？把那破砖给我挪开！老爷，这可是办生前不让动的东西，他是被母亲发现花的地方。母亲也许……财政部的誓书，今晚可是来做客。他要是问起，算了，白小姐既然想搬点东西，就把那个花瓶挪开吧。看起来你是着实不搭，这下白小姐该满意了吧？不搭？你是搭讽刺我还是应付小孩啊？白小姐，适可而止吧。哎，小婷，你真的吗？老爷，老夫人买了新茶，让您去取下。等我一下。啊、姐姐，我就说话直了点，您别跟我生气。这是我自创的护肤品，别让你长点见识。这女人呢，要注意仪表，不然会让群哥放不下。姐姐虽然走了走，但是也不能放弃啊！你就不怕群哥晚上看到你，被吓跑了？你这珍珠粉品质未免也太差了，我常给下人用的，都比这个好。给他拿一个看看，什么才是？你这是在羞辱我！你说的什么话？这些也是我娘家陪嫁过来的，居然是真的有效珍珠。上辈子在魔鬼买的珍珠粉不是假的就算不错了。<笑>既然苏姐姐好意，那我就勉为其难的收下。既然白小姐不稀罕我这破东西，也就不脏了你的手，显得我没见识。白小姐以后别做这些破玩意儿。品质还不如拿好茶敷敷脸。我娘家也是名门望族，以前宫里那些护眼方子应有尽有，不如找些便宜的给你。嗯，不用了，什么舍得有雷莫迪欧？我没见过，我不稀罕。那就好，别漂漂亮亮一张脸，给劣质品弄毁了。如果白小姐今天只是来送我垃圾的话，那我就送客了。你个死肥婆！我还以为是蜘蛛打理绣花会中的姑娘，太让我失望了。这种人，让我如何接纳？王妈，在送客。是，白小姐，请来。干嘛？杨哥，我不是故意的，我只是控制不住我的情绪，我又惹怒你的生气了。苏丽夏，你给我站住！告诉老爷，我得了重病。
得休养一阵子。是，夫人。宋竹，你怎么这么轻易就放弃了？我不过是给自己准备个理由，不出门罢了。拿来吧，我可以请你准备一个傍身的宝贝啊。哦，我明白了，宋竹打算自己当个孩子，速效怀孕石就是它了。母以子为贵，给你了。你要的是瘦身的。啊哎
那就让他卖身给我赚钱吧，我用它回头再捞一笔再处置，那不是更好吗？我会跟你打工吗？我现在可是梅根五十的老板，苏夫人，而且瘦了六十多斤，你觉得他认得出来我？你死去了，我死去了。夫人，我把人带来了，白小姐，这是我们玫瑰舞厅的老板。这舞厅的幕后老板，居然是长得漂亮、身材好的女人，叫我做这些。夫人好，长得。还算尚可，打扮打扮还有个五分。宋楚你也太记仇了吧！最近多了几家舞厅，我就想推几个台柱子出来，要我做头牌啊？可以啊，但是我有要求。第一，我不陪客人喝酒；第二，我只唱我想唱歌；第三，我晚上只唱一场；第四，我拒绝我不喜欢的衣服；第五嘛，他以为自己是国际巨星吗？白小姐是不是误会了什么？我没有求着你做，除了唱歌。每天供出两个时辰，把你会的交给其他人，明白了吗？不行，这些都是我创作的歌曲，我只能保证，最先让你唱出来，但是该交还要交，没有我，你什么也不是，做不到我想要的，有你好果子吃。我可是独一无二的，你让我离开，你绝对后悔。如果你离开能让我后悔，那我就让你不能离开就行了。就就算是民国，也是法治社会，你不能抢劫人命。我高兴，你就是无人能踩的白莲；我不高兴，你就是残花败柳。白小姐，你怎么能这样对我？我要是觉得不行，不能让他出现的。这个女人是个祸水。宋总，你不会真的要把她捧红吧？这送上门的完美鼓励，怎么可能不用？宋总还真是物尽其用，夜不拔毛。<笑>放心吧，人红门前是非多，他、啊、现在混得太惨，是非不够。叔叔，你听说过捧山吗？啊这世界可有厉害？家世子长得厉害，脾气厉害，长得会将俊家的东西归心。刚从德国留学回来，年纪轻轻唱歌赫赫，成为公司的名品了。帅帅，这玫瑰最近火起来一个歌星，长得好看还唱走没人听过的歌。你觉得这样一个人做良群的情敌有竞争力吗？我都比个霸道总裁呀！哎，等等，叔叔，你不怕外来女暴力霸道总裁大团，让你天狼苏布？魏总裁虽然风流又狠辣，却有位求而不得的白月光。哦，对哦，爱情眷侣，魏青一直暗恋一位女子，不过母亲却不对后，那女子回国时，危机失事，让魏青害怕终生。而那位白月光，居然是苏木下的闺中秘密，这也是我看原主记忆才知道的。现在有了我，就不会让好闺蜜出意外了。魏少帅果然是少年豪杰啊！听说那些外国佬进了您的军队，可都吓得瑟瑟发抖。你只当回国玩的还满意吗？没什么意思。那您可有瞧得上的姑娘？听说老将军也在催您结婚呢。那些女人，封建、愚昧、胆小、怯懦，能入我眼中的只有……大家好，我是白蔷薇，今天给大家带来一首《菊花台》。你说，当白婷以为迷住了卫青时，白月光出现在卫青面前会发生什么事情？吴小帅，吴小帅，他是谁？啊啊，他呀，就是玫瑰星火起来的那个白蔷薇呀。白蔷薇，一群没见识的土鳖。这句话都是少帅送给你的。少帅？难道是全靠送来的？没名没姓的，鬼知道谁送的？估计是哪个龙套吧？丢出去！哎，第一次有人敢把我的花丢出去。原来是林心如，不对，这电视剧里林心如饰演的那个教授卫青。我要是不想让你上，谁也敢不下。这就是我想要这个片段了。没想到魏青更有气质。不管我今晚把他们魏大总的整理打扮，魏大总有个好名声。虽然他喜欢杨群，但不妨碍他想魏青。你觉得杨群和魏青相配，谁像个魏青？你还敢狡辩？你就说是，滚！张帅，今天要去哪儿？干什么？这男的谁啊？敢碰张帅的女人，你会腻了吧？上！别别打了，军哥，少帅，求求你别让他们打了，求求你了。白蔷薇，告诉他是不是本少帅强迫你的？我们魏少帅只是……你就是梁群是吧？
不然。自您嫁过来后，这些陪嫁的产业您都没有打理过。这次如今得了空，该好好理一理，省得下面的人只知道捞油水。梁、呃、家也是大家族，账面出入当然要清楚，总不能和我这个外来媳妇的钱混在一起。夫人，老爷的收入啊，早就入不敷出了，很多店铺的收入也都落了空档。放心，我不会追究之前账目的出入，毕竟现在还是一家人。夫人，你该不会是？哎呀，有万万使不得呀！这和离婚的女人再嫁人就难了。按梁老爷的话说，现在可是新时代了，而且谁说我和离后还要嫁人？夫人，好了，宝妈，先出去吧。嗯。等我再找两块，还是十几个小白脸。寝室哪几组？你又不准，你不怕自己没当过家的清除掉吗？那就看看谁先被清除了。回来了都没跟人赶过来伺候，老爷，我刚才在厨房给我妈帮手，没点眼力事吗？怎么当佣人的？还不赶快给我送展示啥来？我我这就去。梁老爷这段时间可是有够暴躁的，一点都不够修身养性。嗯，还不是你的姐夫，真是因果报应轮回不爽。一想到渣男最近的遭遇，我就好开心啊！哎<笑>，公主大人大姐姐，那我还没结束呢。出了你们的茶叶了，怎么干活呢？老爷，我错了，老爷，家中没了茶叶，责怪小丫头有什么用？难不成用他那点薪水去买吗？再说了，这茶虽然沉了点，但还是南面送来的好东西。老爷，这将就点吧。那你去干什么？你不会叫佣人去采点新茶吗？强您这话说的，家里没钱，那是男人没本事，和我这个富唐人家有什么关系？就不信梁家会穷到这个地步。滚！老爷，这叫什么话？梁家从父亲那辈起就败落亏空了。老爷，你工作得来的钱，我可是从没过问。梁家这些年的开支，都是我那些铺子得来的钱。可是那些铺子……年大久了，收入。那你怎么从来没跟我提起过这些？瞧你这话说的，好像我们梁家是靠媳妇嫁妆活的似的。我儿子在外面累死累活工作，就连自己的铺子都没有，没本事就交给梁家去做。母亲，都是我的错，是我没有本事。我可不是要欺负母亲，说出去被人笑话。她既然嫁到梁家来，就是梁家的人，结婚两年了，连个小孩都没有，为家中付出一点，又怎么了？母亲不必再说，钱。我是绝对不会从绿下的嫁妆里边拿，我也是有事业的男人。这就是这句话，不然我怎么敢放心老钱呢？让我身心更好，绝对不能让上级知道梁家情况。现在的女人都在外工作贴补家用，谁像她天天在家闲着，什么事都不干，不想花她的嫁妆也罢，我的用度不能短缺。老爷，我也想出门工作，但是我什么都不会，只能让别人知道你在外工作会怎么看我。苏丹怎么知道我？你也学学小婷，她就她赚的钱不比男人少。可能是从家里拿不出钱对小婷来说说。你是想让我去舞厅唱歌跳舞，供人寻乐吗？他怎么了？他自立能养活自己，这才是新时代的女性。你这娇生惯养的大小姐，你没了我，你一天也活不下去。男人啊，就是这种尿性，看到白婷有人追求、有人抢了，反而觉得越是宝贝。可惜，捧得越高，摔得越狠。叔叔。今天来这是又想听我唱歌了吗？因为这里是小薇闺蜜的产业，我已经来习惯了。小薇，差点没想起来，不就是卫青那个飞机失事早死的白月光吗？雨青，我和那位文小姐相比如何？连孙立夏都待在我手下，她又算什么？你算什么东西？能和她比？我让你请的人来了吗？夫人，都已经安排妥当了，已经弄起了给夫人看看埋藏在金门的情面。这里夫人是我婆婆的闺中秘。两人一丘之貉，可别淡了。是是。嗯，老板的话听起来怎么像骂人呢？少帅，别生气，我刚刚就是随便说说。不是要死在哪儿？待会儿我要去城外军营巡视，让副官先送你回去。下面走来的夕阳表，你拿着玩吧。民国的宝石表，如果能卖回去，拍卖会上起码能卖百万。今天的主角来了。大家今天要做这个，一定要欢欢心心啊！你们谁都不能败兴啊！你怎么在这儿？这是他弟弟。哎，那不是梁太太的儿子吗？早就听说他迷上了个歌迷，还以为是谣言呢。他还天天炫耀儿子有多孝顺。李夫人可是个八卦精，不管发生什么事，我的婆婆保管第一个知道。子强，你离我女人远点。梁处长，上次还没收到教训，更何况你的女人不是苏家的儿子。宋、嗯、主，原来你婆婆外来女是想让他们窝里管啊。不过现在还太早，我们也不能太心急。羊毛要一把一把的好
，小明就像我妹妹，苏玉霞当然会接受他，他们互相真的信任。苏玉霞，我还是快叫他妹妹。我白平这辈子绝不做强，只会让人堂堂正正娶进门。我是在帮你啊！如果我不能成为你苏家正式的妻子，你就不能管我的事情，也要让他休了苏玉霞再娶我进门。梁处长，别得寸进尺啊！我不会看到你和那些小人闺蜜的份上，下次绝对不会受小人气。还有，你给我听好了，如果你真的让我动怒了，你以为你一个财政部小处长的身份？真的能保护得住自己吗？不是小妹，不就是个白月光吗？魏少帅，梁先生，我先失陪了，今晚还有工作。沈平，哎，你不是跟他是闺蜜吗？你应该知道内情啊。我那个老姐妹呀，不厚道，瞒着我。过几天啊，会去他家说道说道。好，来，这小小的人渣，只是被打可不够，我要毁了他的名声，从内心摧毁他。走吧，咱们去给我们往社区送温暖。宋楚，你现在的表情就是小瞧小女孩。那个女人算个什么东西？哎呀，妈，怎么生这么大气？当心身体！一个名字比男人都管不住，那个不能算。发生什么事了？老爷，他怎么了？宋楼加油，今年的雨露等着你。你怎么能让你男人从饭店被割女的耳光呢？哎呀，你别说了，你就不怕这话说出来，你媳妇去找你儿子麻烦。他敢、嗯？你先问问他的意见吧。苏家我可惹不起，不能让他知道是我捅出来的事情。现在来干什么？不是什么值钱的东西，他也先转给妈和妈的朋友使用。哎呦，咱家什么东西没有，用得着这么大张旗鼓吗？这块珍珠粉，听说司令夫人都是要预定牌号的，用了连比鸡蛋都滑。女人有什么病还重要吗？啊、有这么神奇？哎、侄媳妇可真是有本事的人啊！这都是有价无市的好东西啊，这让我怎么好意思收呢？借花献佛罢了，李夫人喜欢就好。<笑>妈，要是不稀罕，就那就留下吧，算是你的孝心。有好东西却有人的时候拿出来，现在被分配到这是干净。人刚才说的那位女子，我也知晓一二，老爷似乎很喜欢她。既然你男人喜欢，就讨进来做给姨太太。你呀、啊，亲自去放聘书，把人抬进来，省得别人说你男人闲话。这这这这老太太也太厚颜无耻了吧！我也和老爷说过，把她抬进门做小。苏家大小姐居然这么大度啊！呵，上钩了，上钩了！看那姑娘，是不是让我听唱歌的舞女啊？还说要明媒正娶，做梁家夫人，老爷没他没个不行。他跟几个男人拉拉扯扯的，这舞厅没有什么正常，我绝对不允许。你想回来，让他回到屋子去。我梁家绝对不允许长期踏足半步。希望老爷能听得进去吧。经常回家，梁夫人，就怕今天能打不松手。这都放在哪儿了？我记得我爹生前也有花贵重的仙女，怎么找不到了？啊，这男一回来就翻箱倒柜的，我看是从魏爸子做的表，他也想送了，连父亲的遗物都不放过了。啊，这个表我记得，早被老夫人拿去送给他娘家侄子了。哟，还真是母子同心啊！我公公就那么一点遗产，都要被败光了。是不是苏绿夏？我就跟他说了，不要碰我爹的东西。我可不会随便拿公公的遗物。苏绿夏，老爷不如去问问婆婆吧，正好她也在找你。母亲找我。应该是上午李夫人来说了什么，婆婆心情很不好呢。你滚蛋！最喜欢传风言风语，烦死了。走吧，我们去听一场封建文化的糟粕。你这个逆子，竟然为了一个娼妇和人家魏少帅争风吃醋，你把我这张老脸都丢尽了。妈，我和小平是真心相爱的，我想娶她入门。妈，请你成全我们。不行，我绝对不同意。你的老道德娼妇进我们家门。小平不一样，他天生自爱，聪明有才华，没有他我活不下去啊。妈，这是儿子唯一成名的机会，你不要毁了我的幸福。群儿，你你快把刀放下！恶人就得有恶人来磨。妈，哎呀，罢了，那就把他安置在外面，反正不允许踏入梁家半步。谢谢妈。不过你给我记住了，你在外面养娼妇就花自己的钱养，别指望我来贴补。哎，总算说通了。不过从母亲这里拿不到钱，我怎么和那个微信警察？老爷，你怎么在这儿？我听到你和母亲吵起来了，过来看看，是因为家用的事情吗？之前是我疏忽了，老爷在外工作，总要打理人情，不能囊中羞涩。家中困难也就一时的事，你先把我这些珠宝典当为用钱吧。我还不需要你编外什么事，就像我这颗左脚，现在全拿给我。去吧。不行，不能为了小心把留下来走，还是再考虑考虑吧。去吧。你真的这么大方？你渣男不写书，拿去帮我女人啊！放心吧，他会后悔的。现在的白平可不是没见过好东西的丫头，他
要是发现梁玄刀有这种东西，送给他，只会觉得自己受到了羞辱。没那么廉价，不会让他送一些不稀罕的旧东西。不可理喻，月下拿出这些东西来陷害你，你说我想白馋？不想让什么自由人送给我，犯不着用别人的二手货。我都说过了，让你离那个卫青远一点，否则你和那些娼妇有什么区别？我知道为什么谁当初我的哥哥，居然污蔑我们。从来就没有哪个女人敢打男人，月下就从来不打人，你简直太野蛮了。你居然在我面前夸他，那就不要找我，他才是你老婆。你简直疯了！<笑>你们男人就是这么剥削寡义，我来这里，留在这里，都是为了你。我的第一次都给你了，你难道还不懂吗？我只是想当你明媒正娶的妻子，而不是没名没分的情妇。和自己妻子客气什么？总不能让我男人在上司朋友间丢了人吧？小婷，其实我也想过这些，但是绿夏和你不同，她没了我，她活不下去的。而且我母亲那边也，反正你先冷静几天吧，我们再来。亮哥。怎么会这样？明明之前只要我一哭，梁群就会兴奋，什么都答应的。我也没气。大宿主为什么还要做和魏少帅和外来女啊？因为狗急了才会跳墙，梁群急了才会养神。宿主真是个小心眼的女人。过奖。怎么少帅每次都送这种花呀、啊？那是小薇小姐最喜欢的花。小薇，又是小薇。本来还想在工厂干着，看来要尽快下手了。但是，当初是为了梁群才来这个局里的，怎么能放弃他呢？但魏青我也想要，这两个我都要。站住！你手上抱着什么东西？老夫人，把箱子给我打开看看。放人你们！竟敢把家里的东西轰出去倒卖！来人！给我往死里打！别忘了，夫人，是老爷说要把这个送给白贵妃听的，白青梅手下。这个下贱的娼妇，竟敢把首饰进我梁家来占便宜！时间好像差不多了，都到这个时候了，今天下午这张房真是感谢夫人了。希望你们的稿件能让我也满意。没问题的，夫人。嗯、白蔷薇，你每次都是拒绝我的邀请，今天必须跟我。别碰我，别碰我，把他拉出去！什么情况？我是马部长的独子，谁敢碰我？来，喝一。果然是个娼妇！你，就你这个娼妇！让他们都给我滚！还不赶紧来人，把这两个疯子给我拉出去！哼！你这辈子都别想进我梁家的门！这，不过是梁家的母亲，真不要脸！被他勾引的男人可多了，怕魏少帅知道，怕是要恶心死。我，我没有，梁阿姨，我们全都是真心的。我看，娼妇，我看见你就恶心！你这种贱人就应该打死了，扔在臭水池里！我还以为是什么白银花呢，高的比金高啊！夫人，楼下果然出事了。人受伤了，怎么回事？保安呢？保安都不知道去哪儿了。宋主，是贵妃紧急救援，回楼保安。宋主这一接到奥斯卡，非不莫属。去看看。夫人，如果不介意的话，我们也去。嗯。嘿，小婷，石雪打伤你。小婷，你没事吧？我绝对不会放过那些人的。这位夫人没事吧？好像晕过去了，流了好多血。没事，有个疯子打伤了小婷。快点出来！我要送他去医院。没想到他比新出来还有这么多料，这次新闻一定打折，我们一定要抢到手。就是这个女人，你这是什么办法？我母亲，我打了自己的母亲。白小姐，梁先生为了你，我打了自己的母亲，对此你有什么看法？关我什么事情？你们别缠着我。白小姐，杜站长，先把受伤的人送到医院，请你们不要耽误治疗时间。好，过来。也不要给我丈夫造成不便。梁先生，夫人，请我这里避一避。请你们先抬长，快走吧，去记者更新战场。现在居然还在搞我。你醒了，医生说你伤得不重，但可能会留疤。滚出去，你给我滚！你在我的舞厅里受伤，我这个当老板的当然要来看看。你可是我的活招牌，你到底是谁？你不可能是苏一夏的人。你之前对我可不是这个态度。其实就你苏一夏，你可是个没本事的上魔城肥头。不一样，你到底是谁？是不是苏一夏派你来骗我的？你把梁青给我叫过来，我跟他对峙。你外派进去，我是来通知你的没门开除了。可是你骗我在美国舞厅唱歌给你赚钱，你现在竟然杀鸡取卵！你会的东西都交给了其他人，除了唱歌，每天供出两个时辰，把你会的交给其他人，明白了吗？如今还背上了骂名，留你干什么？以后你不用来玫瑰了，你怎么可以这样对我？玫瑰和蓝香蕉的什么都归是我的，这又没有人信，你怎么不相信？你被搞走了，我也只有在这求生办法把你救回来啊！
，真没想到白小姐有朝一日会问我这句话。是你，在知道我丈夫有婚事，勾引他靠近他，当心腹骂我在先。是你用不堪的话和谎言诋毁我和苏锦，让我决裂在先。是你破坏我们家庭，在我家中作威作福。是我半截不负在先。你有什么资格说我的任性？我只是喜欢他，我有什么错？我没有错。你一个人来到这里，丢下父母和亲友，就为了一个自己都不清楚的男人，值得吗？这什么意思？难道是知道我需要吗？他大概以为是从你们乡下来闯荡的从众，没人听见吗？是他这书里的人，他不是你，我已经成功了，为什么会有你的存在？像你这种人，什么下场都是活该，没什么好说的。苏丽姐，该死，我才是你的女人，你凭什么超过我？凭什么挡我的路？出事的应该是你，这个贱人，应该是死。兰亭，你在干嘛？月下，有事吗？你还懂是我吗？你为什么现在只关心苏丽姐？别说了，陆夏明言，你帮你这么多，你不知道感恩，你还伤害他。为了你，我先是开罪了魏少帅，又弄伤了自己的母亲，声名狼藉，你难道不愧疚吗？这些不都是你自愿的吗？怎么怪起了你来了？别说了，你没事就好。两个渣男贱女人，一个是表里不一的绿茶婆，一个是不顾生生说爱我，所有责任都推到我身上的渣男，全部都在骗我，让你们后悔。
，是种有钱又快乐的感觉。有，把钥匙拉出来的时候，我也是有新鲜。玉，姐，弟弟，休假收我杯的，自然也要我带你回去。宿主，我们就这么走了，长脚不除这不符合你的行事风格。毕竟他们有坏人，这个时代说是开放文明，对女人却苛刻残忍，不拿他们说说好听，是怎么对得起来家这些日子的账？白天吃饭的剧情我也知道，他们想做的人我可也不做。为青壮要出意外的白月光提前回国，就是重要的一步棋。请问陛下在哪？这个姑娘叫蒋薇，原著中苏玉夏的同僚好友，也是为少帅的白月光。你回来了，陛下，小薇，<笑>你给我打过电话，我可是马不停蹄赶过来的。嗯，这里因飞机失事而去世的人并非死亡，也是令人开心的一件事。你居然穿着我留学结婚。不，一听你要回来，我直接就把婚离了，就怕你一个人单身会难受。离婚？你该不会是净身出户了吧？净身出户的可不是我。怎么了？清汤寡水的怎么吃啊？妈，要不我们出去吃？过两天我就发现了，要把这个陈茶换成新鲜的，好吗？孩子，你去把房子调回来吧。我在这里实在是住不下去了，你这是要我的老命吧？妈，那个房子是绿夏赎回来的。我不管，房子是我的，谁也别想拿走。皮猴子，是不是被人欺负了？告诉我，我帮你收拾他。我怎么可能被人欺负呢？不会。那你有没有想我呀？没有。我保证，有个人，我更想你。等等，走了。哎，我这个地方还不错吧？那我以后来是不是都可以借出免费？夫人，这位是文小姐，我的闺中室友。文小姐你好。嗯，宋初也知道曹青儿女婚事的年纪了，万万没想到为了当做红娘，虽然也没觉得修为的有多靠谱。魏魏青。是在做梦吧？你认识？那是我之前在我们学校留学的时候，我们学校的男神。我超喜欢他了，但他对我很冷漠。走，哎，别别别，我会不好意思的。哎，我这真不行。魏少帅，好久不见，第一次上校的好朋友文小薇，刚从德国留学回来。为了感谢宋小姐，今晚全程我来买单。坐下，丢死人了！大家有点金贵的，给宋小姐拉个生意。啊啊、宋主有狐仙天上影了，怎么还多不几条命？当然是，芒果堆里加点馋。请不起佣人啊！君儿，咱们把房子要回来了。那个苏绿夏怎么这么不知廉耻？我们老娘就娶了她，简直就是倒了八辈子的霉了。娘家房子是绿夏嫁来之前本来就半抵押出去了，现在绿夏赎回来之后，不应该是她的吗？您就别再逼我了，好吗？孩子，要不你娶个女人回来伺候我，有点不过分吧？现在谁还愿意嫁给我啊？那个白婷不是对你至死不渝吗？你快点把她娶回来呀！今晚我们就来欣赏现场版《霸道总裁和他的替身情人》。白蔷薇，你不是已经死了吗？这个人，白蔷薇，闹什么？别看了，别看了，走了，走了，走了！你敢出轨？你问我闹什么？他是谁？真是风水轮流转，苍天饶过谁？他是我男人，你说我是谁？我跟他没有关系。谁知道从哪里冒出来的？三人转，令人横三尺。我你是大战白月光。当初你买花买首饰追求我，把我从这里带出去，谁不知道？你给我解释。小薇，从头到尾只爱你一个人，他不过是一个舞厅舞女罢了。得了吧你，小薇，小薇，少帅还是别追了，只要你把事情处理清楚，小薇不是不想道理的人。苏玉夏，你这个白莲花，不要挑拨我们的关系。跟你没有关系了。以前，如果让白小姐有所误会，为某与你亲近只是欣赏艺术罢了，现在才发现。都是东施效颦罢了。你需要抱住，可以找我手下用，但请不要给我未婚妻造成困扰。你在胡说什么？你根本就没有未婚妻，你骗不了我。白小姐，请你放手。你这个渣男，你说过你要娶我的。我希望白小姐以后不要再做这种倒贴的事情。站住！你信不信？我会骚扰这个女人，我会伤害她。把她给我扔出去！少帅，我
我做了，小山，我怎么会觉得有点笑，可笑。所以你没自信，我当然不是没自信，我只是不喜欢他这个糊弄我的态度。所以你要把他拱手让人了，想都别想，我可没那么大方，只是不能惯着他而已。一个歌女，我还不放在眼中。所谓判断多周到，居然是这种人设。电视剧里的文夫人，把府里八个姨太管的服服帖帖，她的女儿，怎么可能那么简单？还有一堆东西在我手里，今天一定要拿回来。这些东西随便走，谁管得了我？把你的钱拿走！哎，你你居然沦落到偷东西的地步！我只拿了我自己的东西，我没有偷。这些首饰是玫瑰物品提供给头牌传播的，你是头牌时当然可以享用，但不代表是你的。苏玉夏，你公报私仇害我！我没让保安把你撵出去，是给你最后一点脸面。夫人，我找谁了？去吧，自取其辱吧。小山行，发生什么事了？你竟然一定会想起我的好，一定会的。哎，那个是白蔷薇吗？我都快忘了，他不是走了吗？他怎么在这里？是不是还在纠缠一下？他让我和绿霞，今天一定会被我的歌感动的。今天是我最后一次在玫瑰唱歌，我想告诉你，只要能在你身边，就算做猫做狗也行。这招也太无耻了吧！万一我以前真的心动了怎么办？不用担心，因为我爱你，就算作响，我现在也愿意。这是哪来的歌？真不懂规矩。他不是爱过我的吗？我都这么卑微了，他居然当我不存在。滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！都是因为他，绿霞，绿霞，散了，绿霞，你往去。请你通融一下。对不起，我们老板不想见你。我可是玫瑰的台柱子，你们老板亲自挖角坡的。真是瞎子，当初真是瞎了眼。送客。我就不信，你有一天我就可以给我工作的。你干什么？谁让你把我都牵出来的？你都两个月没交房租了，一点脸不要脸，再不走把你的东西都给砸了。你就通融通融吧，我马上就找到工作了。谁不知道你勾引人家男人被赶出来的？简直！都是那个女人污蔑我，你再让我住几天？如果我要是死在外面的话，那可就是你的错。别给脸不要脸，滚！妈，你！这是你先发的。
我们明天就开始回监吧。上次时间超，结果还没出来呢。等我等会儿呢，一定要回去，你最开心。叔叔，你什么时候才能长大呢？